find the equation of the line passing through minus 3 comma 5 and perpendicular to the line through the point 2 comma 5 and minus 3 comma 6. So let's see how we are going to solve this problem. So first I will explain the part of the question. In the question, you have seen that there is a line. Hai. Let me plot this line and this line is passing through two points. This is the first point and this is the second point. और अपन इसे A और B से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं और लेट ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पहला पॉइंट है A इसका कोऑर्डिनेट है 2.5 जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशनड है सो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 2.5 एंड लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ B इज -3.6 नो व्हाट इज द क्वेश्चन पार्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो गिवन लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर है लेट ये वो लाइन है जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है और अब आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है कुछ इंफॉर्मेशन भी गिवन है क्वेश्चन में आपको यह दे रखा है कि जिस लाइन का इक्वेशन आप निकालने जा रहे हैं यह लाइन पास करती है -3.5 से एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन लेट अपन इसे l से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड वी नीड द इक्वेशन ऑफ l अब बात करते हैं कांसेप्ट कांसेप्ट पे कि क्या कांसेप्ट हम लोग यहां पे यूज करेंगे लाइन की क्वेश्चन निकालने के लिए जो पहला फॉर्मेट जो हमारे काम का है वो ये है कि स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन अगर मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म की बात करूं तो इसका फॉर्मेट होता है y minus y1 is equal to m times of x minus x1 के तो यहां पे हम बात कर सकते हैं कि x1 y1 क्या है m क्या है तो x1 y1 is actually the point जहां से ये लाइन पास करती है तो मतलब अगर मैं यहां पे बोलूं तो x1 की वैल्यू मेरे पास minus 3 हो गई और y1 की वैल्यू मेरे पास हो गई है 5 यूनिट के नाउ द पॉइंट इज हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m m की वैल्यू अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके लिए आपको एक कांसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं और सपोज एक का स्लोप m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है तो m1 m2 का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा -1 के इक्वल होता है एक और कांसेप्ट आपको रिक्वायर्ड होगा कि अगर आपके पास किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट गिवन है दैट द फर्स्ट पॉइंट इज और पी हुज कोऑर्डिनेट इज x1, y1 एंड द सेकंड पॉइंट इज q हुज कोऑर्डिनेट इज x2, y2 देन हाउ यू विल गेट द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन तो गिवन लाइन का स्लोप होता है m y2 y1 ओवर दैट इज x2 x1 के और अगर आपको ये दोनों कांसेप्ट क्लियर है तब हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्वेश्चन में ऑलरेडी x1 y1 तो पहले से ही नोन है हमारे लिए अननोन है m कि जिस लाइन का इक्वेशन आप निकालने जा रहे हैं अगर आप l की इक्वेशन निकालने जा रहे हैं तो इसका स्लोप कितना होगा इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए पहले आपको ab के स्लोप को स्टडी करना पड़ेगा तो अगर मैं ab का स्लोप निकालूं तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि द स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू y2 y1 ओवर x2 x1 तो ये बनेगा 6 5 3 2 या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1 upon minus 5 के Now this is the slope of AB आपको AB का slope नहीं चाहिए आपको L line का slope चाहिए अब suppose it कि L line के slope को अपन M से ही represent कर लेते हैं और जैसा मैंने कहा कि अगर दो line आपस में perpendicular है तो उनका product minus 1 के equal होता है मतलब M into minus 1 upon 5 this is equal to minus 1 के ये condition हमारे पास आ गई और इसको अगर मैं फर्दर सिंपलीफाई करूं तो आप यहां पे इजीली चेक कर सकते हैं कि m की वैल्यू आपको यहां से 5 मिल चुकी है मींस जिस लाइन का इक्वेशन आप निकाले जा रहे हैं उस पे आपको पॉइंट पता लग गया द पॉइंट इज -3.5 ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था और स्लोप आप निकाल चुके हैं नाउ वी आर यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन व्हिच इज y y1 m टाइम्स ऑफ x x1 के अगर मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज करूं तो लाइन का इक्वेशन बनेगा y minus 5 is equal to 5 times of that is x plus 3k अभी कुछ नहीं कर रहे हैं बस हम लोग given equation को simplify करेंगे और ये बनेगा 5x plus 15 is equal to y minus 5 और we can say 5x minus y plus 20 and that is equal to 0 so finally this is the equation of a line which satisfied the given condition